Welcome to another video. Subject is web programming using PHP and our topic is HTML5 attributes. So in the before video, we have discussed about HTML5 elements. Okay. First module on PHP. Now in the attributes, HTML5 is different types of attributes. So you have classification under required, optional attributes, standard attributes, event attributes. Now there are classification attributes and examples. Now we have the attribute. We have the element of the attribute. That is start tag, content or end tag. Now we have the element of the attribute. If you have the title element, title is the tag. Then the title is the tag. Then the title is the close tag. Now, that is an element. This is one element that has extra information for the attributes. Now, we have a title. Now, the title element is the title. The title is the title information and the title element is the title. That is a little extra information. Like, if you have a styling, or if you have a language set, or if you have a orientation set, we have an extra information for the attributes. So, they provide additional information about HTML elements. For HTML elements, we have a default type of structure or way of representation. That is why we add some extra features. Now, we have a width, height, font, etc. We have to add some attributes. Elements may contain attributes that are used to set various properties of an element. HTML attributes generally appear as name value pairs separated by equal to. And are written within start tag of an element after elements name. In the which element? Pakan se rahe. Ida ana syntax attribute inde. Ada ida namlu per element ingene ida ana varnu vala. Oru tag and down. Ida katha element inde name and direct. Ini a element ka ida nala. Oru space attribute ana namlu attribute ida nala. Ida element tag inde. Ullile thani ana attribute ko dukka. Then i attribute na structure varai nida. रंट पार्ट आने डाउन द वाले फर्स्ट बात आ एट्रिब्यूट नेम आय रखी है सेकंड बात आ आ एट्रिब्यूट ने वैल्यू आय रखी है अब इस अप्रेट यानो इक्वल टोन डाउन अब इतने आने वाले पार्ट ना नो कि इट अपीयर ऐसे नेम वैल्यू पेयर्स अपन नेम वैल्यू पेयर अलग सेपरेटेड बाय इक्वल टू and written within start tag of an element after elements name अपस्� Every name, the name parameter takes the name of the property we would like to assign to the element. The attribute name will end down the number in the property ano code kana the other name. But with the other name, which is height, 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 Nampol assign je, na value anda, ano, per fifty ane bintu, angan ayah lengan le ten na ane bintu, ane kuda kancah, a value wane beri inda wa. Okay, every name has some value that must be written within the cost. Apo, aida oru attribute inda name kuda talem, aden ane lengan le oru value nampol inda erki, ma value kuda tete ana, okay, nampol name value pair erki na, and aden double cost inda ulo, single cost inda ulo, cost inda ulo lla erki, nampol normally i oru adu kuda kena de. Value kau dapat itu, okay. Apo, or example, per divan nalar satu elemen dia ana. Apa adine kau dapat kau nalar attribute ana class nalar attribute kau dapat equal to example. Apa example ana class inde value. Attribute name dia ana, attribute inde value dia ana, okay. Ini ini attributes ni generally classify ciri dek inde required attribute, optional attribute, standard or global attribute, event attributes, okay. अपन नाम का अनोखा required and optional attributes अब ये वाले random element specific attributes हैं ना that defines additional properties of an element अतः इधर तुम्हें पढ़ाई ना all attributes हम all elements से नहीं possible आइटल द all औरो elements से ना special आइटल ला properties additional properties ओके इन्दर क्यों अब अगर ना element specific आइटल ला attributes हैं ना ये required attributes हम optional attributes हम अपन रंडा ना required नो वरीम बापे इरने ना रे आलम अरे तो required attribute ने इंदा इलेट must have a value इन्हें चो के required attribute ने इंदा इलेट value इंदा वरनम value कोडता मात्रा नम कल work किया मचूल optional attribute ने शीन आले अदले left आके value नम के blank आके डानम बच्चू अब default आये तला value तो जो आपने एक ओलम तो value नम के blank आके डानम बच्चू पर शे required attribute अगर ना पच्चीलिया 
ഇതില് വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും നോക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ റിക്വയർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എലമെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് ആദ്യം പറയാ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിൽ വരുന്നതാണ് ഓൾട്ട് നമ്മൾ ഇമേജിനൊക്കെയാണ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ചെക്ക്ഡ് കോൾസും റോസും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെക്ക്ഡ് ഈ ചെക്ക് ബോക്സിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കോൾസും റോസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾസിനാണ് കോൾസ് പാൻ റോസ് പാൻ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ടേബിളിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എലമെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷ്രഫ് ലിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണം പഠിക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഗ്ലോബൽ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ദേ ആർ കോമൺ ടു ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഗ്ലോബൽ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആണ് ഒരുവിധം എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് എലമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇത് ദിസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഓൺ ഓൾ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആക്സസ് കീ കണ്ടന്റ് എഡിറ്റബിൾ ഡി ഐ ആർ ഡയറക്ഷൻ ട്രാഗബിൾ ആണോ ഹിഡൻ ആക്കണോ ഐ ഡി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് അതിനൊരു ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യാം യുണീക് ആയിട്ട് എലമെന്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റൈല് കൊടുക്കാം ടൈറ്റില് ഇതെല്ലാതും എലമെന്റ് സ്പെസിഫിക് അല്ല ഗ്ലോബൽ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് പറ്റി പറയാം കേട്ടോ റിക്വയർഡ് ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി ഇവന്റ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇത് കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നതാണ് So, they allow an element to specify scripts to be run under specific circumstances. And either an event generated attributes are not a particular event in a combo. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഈ ഇവന്റ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ജനറലി ഇതാ ഇത്ര ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിൻഡോ ഇവന്റ് ഫോം ഇവന്റ് മൗസ് ഇവന്റ് കീബോർഡ് ഇവന്റ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഇവന്റ് മീഡിയ ഇവന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്സ് ഇവന്റ്സിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എലോ ആൻഡ് എലമെന്റ് ടു സ്പെസിഫൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ബി റൺ അണ്ടർ സ്പെസിഫിക് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വിൻഡോ ഇവന്റ് വിൻഡോ ഇവന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ഓബ്ജക്റ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ഉണ്ടല്ലോ വർക്കിംഗ് വിൻഡോനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് ഓൺ ആഫ്റ്റർ പ്രിന്റ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ പ്രിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രിന്റിങ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവം നടക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വേണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമായിരിക്കാം സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ആഫ്റ്റർ പ്രിന്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രിന്റിങ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നടക്കും ഓൺ ബിഫോർ പ്രിന്റ് പ്രിന്റിന് മുന്ന് ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും ഓൺ എറർ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എറർ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഓൺ എറർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് ഓൺ എറർ ഓൺ ലോഡ് ഓൺ ഓൺലൈൻ ഓൺ ഓഫ് ലൈൻ ഇതൊക്കെ വിൻഡോ ഇവന്റ്സ് ആണ് ഇനി ഫോം ഇവന്റ്സ് ഫോം ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോം സബ്മിഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിലെ കുറച്ച് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ മീൻ ഈ വരുന്ന ഇനി വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ
on click on double click on drag on drag and on drop on mouse down on wheel അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും അതായത് മൗസ് വീൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും മൗസ് റിലേറ്റഡ് ഇവന്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് ഇവന്റ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇവന്റ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ബൈ ദ യൂസർ ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദ കീബോർഡ് ഓൺ കീ ഡൗൺ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ഓൺ കീ അപ്പ് ഓൺ കീ പ്രസ് അങ്ങനെ പല ഇവന്റ്സും വരുന്നുണ്ട് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോഴാണ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് കോപ്പി കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഓൺ കോപ്പി ദെൻ ഓൺ കച്ച് ഓൺ പേസ്റ്റ് ഇതാണ് അതിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇനി മീഡിയ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇവന്റ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെ വെൻ ഹാൻഡിലിംഗ് മീഡിയ ഇവന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ എംബഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് ലൈക്ക് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ എബോട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ എൻഡഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓൺ എറർ എറർ വന്നാൽ ഓൺ ലോഡഡ് ഡാറ്റ സോ ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മീഡിയ ഇവന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ വളരെ ഈസിയാണ് റിക്വയേർഡും ഓപ്ഷണലും അതായത് എലമെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദെൻ ഈ ഇവന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോട്ട്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്